Willkommen zurück zu Nostalgia. Hm. Ja, wir haben beim letzten Mal ein neues Schiff bekommen. Sehr netterweise. Äh, wir haben auch zwei Sachen zu erledigen. Einmal sollen wir ein Pet Weibern wieder einfangen. Das wird bestimmt sehr friedlich vonstatten gehen. Und wir haben einen Notruf bekommen. Der Notruf dürfte wohl Main Story sein. Äh, dann habe ich letztes Mal gesagt, dass ich wahrscheinlich erst den Notruf annehmen möchte, aufgrund der Dringlichkeit. Aber wer weiß, was da alles dran hängt. Ne? Ich sollte vielleicht erst die Nebenquest machen. Und ich meine, es hieß irgendwie südlich von London oder so. Bin mir gar nicht mehr so sicher. Wäre auch die Frage, in welcher Höhe der ist, ne? Jetzt, wo wir höher fliegen können, wäre es ja sogar naheliegend, wenn der auch weiter oben wäre. Ich habe auch, wie äh, ja, angekündigt, mal geschaut, wie das aussieht mit Missebilds und allen möglichen optionalen Kram. Es gibt recht viele Spiele, was man machen kann, scheinbar. Natürlich habe ich mich versucht, möglichst nicht zu spoilern. Ähm, was ich wohl gesehen habe, ist, dass ich über die meisten Dinge jetzt gerade noch nicht unbedingt Sorgen machen muss. Die werden erst später ein bisschen relevanter. Ich gehe mal nach oben. Und gucken, ob ich hier oben immer sehe. Hm, nee. Das Blinken ist der Notruf, logischerweise. Ich frage mich halt, ob dieser Vivan weiter oben ist oder weiter unten ist. Oder ob ich gerade mit meiner Location auf dem Holzweg bin. Es gibt auf jeden Fall viel zu tun. Die meisten Sachen davon kommen erst später wohl. Ähm, eine Sache davon ist mir aufgefallen, es gibt wohl Charakterquests, also Quests spezifisch für unsere Main-Charaktere, also Main für alle vier. Die würde ich möglichst, wenn ich es irgendwie schaffe, mitnehmen wollen. Das finde ich eigentlich mal ganz interessant. Ähm, aber ja, mal schauen. Ne? Jetzt müsste ich erstmal diesen Vivan finden. Das wäre jetzt erstmal meine erste Hoffnung gewesen, aber vielleicht hätte ich nochmal nachfragen sollen, wo der genau sein soll. Ich bin mir jetzt nämlich gerade nicht so sicher. Ich habe, glaube ich, kein... Quest-Journal in dem Sinne gehabt, richtig? Im Adventure Book. Also wo auch wirklich was Sinnvolles beisteht, meine ich damit. Hier. Äh, uh, in progress. Ja. Das habe ich mir fast gedacht, dass hier jetzt dieselbe Info dran steht. Wie beim Annahmen, Annehmen der Quest und nicht nur beim nicht die updated Info draufsteht, als wir mit der geredet haben. Hm. Wie machen wir das dann? Vielleicht gehe ich mal ganz kurz zurück und dann sehen wir uns gleich wieder. <lacht> Bis gleich. So, da wäre ich schon wieder. Richtung Kairo sollten wir unterwegs sein. Und da hier gerade... Okay. Einfach der Bildschirm schwarz ist nur richtig. She keeps set a pet. That lady really has some weird ideas about what qualifies as a pet. Better catch it quickly so that Scarlet can have a little peace of mind. Lucia appeared. Okay, dann mit dem Pet Dragon. Man kann sich das neue Schiff mal gleich unter Beweis stellen. Äh, das erste war jetzt. Ja, das erste war ein Feueranfall. Denke ich mal, das kommen jetzt physische Angriffe vielleicht. Also geht ich auf DP. Und dann natürlich Support Shot. Und dann normale Angriffe wegen Support Shot. Wir verfehlen schon mal wieder, das ist schlecht. Gut. Also wir machen gut Schaden, wir können den Schaden von Dusch ja gut einstecken. Ich denke mal, das schaffen wir wohl. Mein Gott, das die Mist sind wirklich nicht mehr schön. Aktuell. Scheint aber noch ein größeres Problem bei der Klinge zu sein. Die Kanone trifft zumindest. Hm, mal nochmal. 
Ich denke mal, die Supportschuss führen uns zum Sieg. Gut, dann wird den Drachen nämlich auch geschossen. Dann machen wir das nämlich erst in Ruhe zu Ende. Weil von der Weltkarte her scheint mir der Notruf schon ziemlich nah Richtung Amerika zu sein. Und da wird es wahrscheinlich auch direkt voll weitergehen. Also will ich hier lieber erstmal alle losen Enden, die ich noch verknüpfen kann, durchmachen. Yeah, we got it. That was some really hard work. They better hook us up with a nice reward, eh? Gut, dann fliegen wir mal zurück. Kann ich jetzt eigentlich einen super Shortcut machen, wenn ich einfach ganz nach oben fliege? Tatsächlich. Aber natürlich auch einen harten Kampf vielleicht noch mitnehmen müssen. Ja, mal schauen. Äh, Neo Nitok. Ja, ich hau ab. <lacht> wir wissen, wie stark Nitok war. Ich will nicht wissen, wie stark Neo Nitok ist. Das werde ich definitiv einen Rückzug antreten. Wir können nicht abhauen. Oh, oh. Super nah abhauen. Ja, okay, wir sollten auf jeden Fall wegrennen. Oh, oh. Ich kann nicht wegrennen. Wir müssen aber wegrennen. Ähm, Game Over. Das sieht nach dem ersten Game Over für mich aus, dieses Spiel. Wenn ich jetzt nicht wegrennen kann, war's das. Dann war's das. Erstes Game Over. Ich könnte jetzt noch gegenheilen, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich das überhaupt schaffen kann. Ich versuch's mal. Weil Geld ist nicht das Problem, aber... Nee, ich hier wieder angreifen und killen, ist das Problem. Können wir bitte irgendwie wegrennen? Wir nehmen halt so viel Damage gerade. Ne, keine Chance. Ja komm, dann lass uns mal ruhig ein Game Over haben. Dann ist der Zauber auch mal raus. Und dann ist es wenigstens nicht bei einem ernsthaften Fight gewesen, sondern bei einem Fight, den ich glaube ich hätte eh nicht schaffen können. Ist mir auch lieber, glaube ich dann, ehrlich gesagt. <lacht> ah, Game Over. Okay, also es ist wirklich extrem gefährlich, sich äh, auf die höchste Höhe zu schwingen. Auch wenn man es schon kann, sollte man es nicht tun. Weil, wenn sich so ein Ding angreift, du kommst nicht mal weg. Puh, das habe ich heute noch gar nicht gespeichert. Aber gut, wir haben noch nichts gemacht, großartig. Außer irgendwie einen kleinen Kampf gegen eine KI und jetzt diesen Kampf gegen... ...gegen äh, Lucia. Das heißt, macht Lucia eben nochmal fix. Da würde ich sagen, wir sehen uns in St. Petersburg wieder, wenn ich damit fertig bin. Ne? Also bis gleich. So, da wären wir wieder. <lacht> Bleiben Pech und Bann neu am Anfang direkt. Aber okay, ich weiß jetzt, die höchste Höhe, High Altitude, ist nicht unbedingt da, wo ich mich aufhalten sollte. Wenn es nicht unbedingt sein muss, weil diese Neonitok-Schiffe sind absolut wahnsinnig aktuell. Und da habe ich keine Chance gegen. Ich kann nicht mehr vor denen wegrennen. Ähm, na gut. Auf der anderen Seite habe ich das Dusch natürlich noch besiegt. Ähm, können wir es auch direkt hier abgeben. Ich frage mich tatsächlich, wem diese Neonitok-Schiffe gehören. Oder keine Ahnung. Weil ich meine, das ist schon eine extreme Weltmacht, oder? Können die nicht einfach was gegen die Bösen unternehmen? Oder die sind anscheinend auch böse, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Hey there, we captured Lucia and brought her back to you. So, what do you say? Lucia? But she's already came home quite a while ago. Just what to expect from a really loyal pet. Yes, that's exactly right. Okay, was haben wir damit gebracht? Hey, hold on a minute. Then what did we just go out and catch? You messed up, so it's not like we can pay you for that. Uh, but it's just so cute. This vibe and I think I'll make it my pet. Well, I guess you deserve a reward after all, so just get it at the Adventures Association. You brought Scarlet her pet, well, sort of. <laughs> Jetzt haben sie zwei pet Vibans. Okay. Dann lass uns mal unsere Belohnung immerhin einstreichen. Ist dann natürlich jetzt nur Gold, aber gut, das können wir auch gerade gebrauchen. Wir haben eine recht große Ausgabe in der Zeit. Und die DP natürlich. Aber wir sind weit weg von B. Das, wir, bei B würden wir auch neue Quests bekommen. Wir haben ja zwei Quests eigentlich offen, die ich nicht annehmen kann, weil die zu hoch sind. Okay. Wir brauchen nochmal 500. Also wir werden bestimmt noch einige Quests haben. Vier, fünf Stück. Im C-Bereich. Annehmbar zumindest. 
gut, dann lassen wir es dabei und äh, können jetzt endlich diesen Hilferuf mal beantworten und uns darum kümmern. Vorher noch einmal rasten und speichern vor allen Dingen. Ich befürchte ja fast, dass ich in die Richtung fliegend auf eine höhere Höhe wechseln muss. Und falls ich da wieder angegriffen werde von einem Gegner, dem ich nicht entkommen kann. Das ist immer das Problem. Was, man will in der Regel gar nicht wegrennen. In vielen Spielen, nicht in allen. Aber in vielen Spielen will man ja gar nicht wegrennen in der Regel. Aber wenn man es dann wirklich muss, kann man es ganz oft nicht. Weil das dann von irgendwelchen Werten abhängt. Das bringt mir ja nichts. Wenn ich stark genug bin, ihn zu bekämpfen, dann will ich ja meist gar nicht wegrennen. Und wenn ich dann nicht stark genug bin, ihn zu bekämpfen, bin ich auch nicht schnell genug, von ihm wegzulaufen. Gibt's öfter mal, ne? Dieses Problemchen. So. Gut. Dann auf Richtung Westen. In die neue Welt, wenn man so will. So, low fliegen wir nicht mehr. Medium ist schon okay. Alle Gegner Medium können wir locker besiegen. Ist kein Thema. Und die würde ich auch gerne bekämpfen, weil sie ein bisschen mehr bringen. Mal gucken, wie weit wir in die Richtung fliegen können, ohne die Flughöhe anpassen zu müssen. Ja, nicht allzu weit. Da kommt schon eine dicke Wolkenwand. Aber wir können mal ein bisschen hier am Rand fliegen. Vielleicht werden wir noch Dinge gewahr, die wir bisher nicht gewahr gewesen sind. Sieht wie diese Wolke hier reingeht, ja? Das sieht ein bisschen unheimlich aus. Sieht kaum noch wie eine Wolke aus. Ich gucke mal ein bisschen um hier, ob ich irgendwo noch lang kann. Aber ich glaube, ich muss da noch eine höhere Stufe fliegen. Dann werde ich auf jeden Fall nochmal speichern, glaube ich. Weil ich, wie gesagt, wenn mich so ein Ding angreift. Ich hoffe mal, dass auf der, auf der Route, wo wir jetzt fliegen müssen, leichter Gegner sind, wenn wir hochgehen. Und dass es einfach nur in den alten Gebieten ist, dass da die höheren Höhen extrem gefährlich sind, weil sie halt nicht notwendig sind. Dass man da hochfliegt. Aber wir werden ja sehen. Wir werden sehen. Aber ich glaube, viel mehr kann ich hier nicht erreichen. Diese Wolkenbände sind schon sehr unheimlich teilweise aus. Na gut, dann speichern wir nochmal und beten, dass uns nicht nochmal so ein komischer Neonitrog angreift, weil da habe ich keine Chance gegen. Und auch nicht in absehbarer Zeit. Ich kann mein Schiff nicht mehr upgraden und ein paar Level-Ups werden auch nicht so viel Unterschied machen. Ich glaube auch immer noch nicht, dass ich ein schlechtes Level bin. Ich glaube, ich bin auf einem recht guten Level, ehrlich gesagt. Wir haben wieder 1000 Punkte, aber ich werde noch ein bisschen mehr ansparen. Das ist schon okay gerade. Okay, die gefährliche Höhe. Schnell, 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 schnell. Schnell, 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 schnell. Oh oh. Soleil. Ist jetzt nicht so krass wie Neonidhog. Auch vom Damage her nicht. Ist auch, glaube ich, machbar. Ich glaube trotzdem, er ist ein bisschen zu stark für uns. Aber ich glaube, der ist machbar. So versuche ich ihn einfach. Es ist auch vor allem vielleicht besser, es zu versuchen, als wegzurennen, weil das hat ja eben nicht so gut funktioniert. Ne? Eben noch ein Guard Shield, sicherheitshalber. Und dann können wir einfach zu schießen. Natürlich treffen wir nicht, aber Support Shot lässt mich eigentlich nicht im Stich. Bester Skill. <lacht> ist echt traurig aktuell. Nicht sauber. Ja, wir könnten hier targeten. Wie es die Kanone immer trifft. Hier kann ich nur hoffen, dass ich treffe. Keine Ahnung, die Chancen da stehen. Scheinbar sehr schlecht. Ja, das ist immer gerade mit den Stats verschoben, ne? Oder ein bisschen zu weit gespreadet. Einerseits critten die nämlich konstant, einerseits treffe ich sie kaum. Das hängt auf jeden Fall zusammen. Ich weiß nicht mit welchem Wert. Und das Schiff hat ja nur zwei Werte. Seine Endurance und seine Evasion. Die steigt jedes Mal, wenn man diese Upgrades kauft, diese Platten-Upgrades. Aber die habe ich ja immer die neuesten, ne? Da kann es auch also nicht liegen. Ja, ich könnte meine Evasion erhöhen mit Pets Fähigkeit. Aber ob ich noch besser treffe? Ich meine, das ist ja eigentlich nur Evasion. Ob dann auch die Crits weniger werden? Ich weiß es nicht, ob es auf halt liegt. Ich mach's mal. Hey, man skill uns können jetzt. Na egal. Du bist zu spät.
Also ohne Support wäre ich voll Papas. Das ist der beste Skill für mich momentan. Kann ich immer noch wiederholen, diese Aussage. Ich hatte gerade schon die erhöhte Genauigkeit. Ne? Ich will nochmal darauf hinweisen. Ich hatte gerade bereits die erhöhte Genauigkeit bei der Kanone und trotzdem nicht getroffen. Das ist schon heftig. Machen wir weiter mit Support Shot. Das ist einfach zu wichtig gerade. Wir schaffen das. Das schon, aber die Gegner sind immer noch extremst in manchen Bereichen. Auch oh, jeder hätte einen Twitch. Das muss ja irgendwie einen Grund haben, ne? Normal ist das nicht. Er ja, schießt einfach, ob ich treffe oder nicht, ist egal, das Support Shot regelt schon. Aber wert ist es das auch nicht. Ich meine, bei Bodenkämpfen gehe ich besser ab und kriege dann auch gute Erfahrungswerte. Mal gucken, wie viel dieses fliegende Einhorn jetzt gebracht hat. Pegasus Einhorn. 700 und 300 ist nicht schlecht. 40.000! Eine Old Clock? Also erstmal, das Ding bringt 40.000 Gold. Das ist unfassbar viel Geld. Aber eine Old Clock ist auch noch ein Gadget? War das was Besonderes, das Ding? Ich glaube ja nicht, aber what the fuck. Okay, ich werde mich jetzt nicht beschweren über diesen Kampf, weil das war... Ich bin reich schon wieder. In einem Schlag. Komisch. Und habe jetzt auch noch ein neues Gadget. Okay, ähm, ich wollte einmal heilen. Aber nicht euch, sondern das Schiff natürlich. Ich bin gerade beim Leveln, was ich Gott sei Dank gerade auch so gemerkt habe. Hm. Okay, gleich wieder speichern. Das war auf jeden Fall wertvoll. Aber das war wie so ein Schatzgegner kam mir das gerade vor. Weißt du, so ein goldenes Einhorn bringt dir halt viel Geld. 40.000! Das, ich habe fast das, was ich an Geld momentan noch hatte, nochmal verdoppelt. Wow. Ich kann hier runter. Ah, da oben war gerade was, ne? Ich glaube, ich muss auf die hohe Altitude. Ne, doch nicht. Hier vorne geht es anscheinend ab. Perfekt. Ja, ich komme ein bisschen spät, aber ich muss noch ein bisschen mit erledigen. There they are. We've got to save them. Ah, das wird kein Problem sein, denke ich mal. Wir haben gerade so ein Einhorn des Todes besiegt. Goldener Pegasus Einhorn Boy. So. Wenn ihr so aufgeteilt seid, kann ich besser Support Shot machen. Ich schreibe mal die Fins, die sind nicht so stark, die Gegner. Die kenne ich beide, die sind eigentlich kein Thema. Also von der Story her sind wir immer noch völlig OP, siehst du? Also Story-Gegner also haben keine Chance gegen uns. This is the Betty's Hope. Thank you so much for helping us. This is the Maverick too. We are glad you are alright. Do you have injuries on board? No injuries, but we are carrying a sick woman on this ship. Could you escort us all the way to London? Sure, no problem. Let's head toward London. Thank you for taking such a risk. Because of you, we are now safe. Allow me to introduce myself. My name is Dr. George Smith. I'm the adventurer, Edward Brown. I'm so glad you're all okay. So, we owe our lives to this young adventurer. Please allow me to thank you. Oh. Elizabeth. Hey, are you okay? If you're sick, then maybe you should take it easy. Oh, thank you. Ich hab's irgendwie befürchtet schon. <lacht> Gerade weil Pets zu ihrer Rettung kamen. Aber wie kann denn bitte schon noch ein Teil des Amuletts existieren? Ich dachte, das wären da zwei Hälften. Oder, ah nee, er, er hat doch, hatte er nicht Dings gebeten, ihr es um Zurück zu geben? Kann das vielleicht sein? Ja, ich meine, Pet hatte doch gebeten, also Beatrice gebeten, der Mutter das Amulett zurückzugeben, also ihr, sein eigenes Teil. That's war. Oh. Elizabeth, are you alright? Yes, George, I'm okay now. 
take this as advice from your doctor. You really shouldn't ride on airships anymore. If this continues, you will get you will keep getting sick. No, I don't want to hear it. By flying through the air, I might be able to remember. Oh, I've lost them all. So many of my important memories. Huh? Hey now, what are you talking about? Elizabeth lost her memory in an airship accident. It's been quite some time though. Over ten years, in fact. Oh, she lost her memory? Elizabeth, are you alright? I heard you were attacked by sky pirates. Beatrice, how awful of me to cause my own sister to worry so much. We were saved by these young people. Uh, you kids? Uh huh, you just said sister. This lady is your sister? Elizabeth, my younger sister, but she has no memory of her past. She cannot recall anything before the time she was in an air airship accident. But this is the mother of the mother, right? It's at least naheliegend. To try and bring back her memories, she's been flying around now for over 10 years. George has been watching over her this whole time. He has given up everything just to help her. Even so, Elizabeth's memories have not returned. It's as if we were waiting for a miracle. Though I'm ashamed to admit it, but I'm not really hoping for this miracle to occur. If her memories come back, then I will lose her. But by thinking such things, I have failed miserably as a doctor. <sighs> Don't be so hard on yourself. Try to think about the bright side. What's good is a mi but what good is a miracle if it doesn't make anyone happy? Or maybe the real miracle was that you got spent that you got that you got to spend ten years together. Hey, do you have any idea what you're saying? You're talking about someone who's your... If you can't remember something, then maybe you don't need to remember it in the first place. So, you shouldn't worry about it. Thank you, Pat. Oh, sorry, I... I never even asked you for your name. But the name can also know, yeah? It's just that looking at you makes me think of a boy named Pat. I must have known it once. Well, sorry, but it's not my name at all. You must have been thinking of somebody else. Huh? What? Why did you... Move. If you ever meet a boy named Pet, please give this to him. Uh, okay, I'll do that. Thank you. Hat er jetzt seine Hälfte wiederbekommen? Are you okay with that? You finally get to meet your mom, but you couldn't even introduce yourself. That's okay. I know that I can meet her whenever I want now. Not to mention that Dr. George guy didn't seem at all bad. I think I'd be okay to just let him take care of her. You just found your mom, so why don't you forget about us for a while? Go see her. I'm not a little kid, okay? And anyway, who's gonna step in and stop all of your little temper tantrums? Huh? Would you stop trying to play the tough guy? I bet you really want your mom to just fawn all over you. You're just being difficult. Are you for real? You're the last person I want to hear saying that. So, there. I'm just telling you the truth. You're being so difficult, so I'm telling you that you're being difficult. What are you saying? <laughs> the truth is that both of you are being difficult. But if the four of us can go adventuring together, then it would make me very happy. You're right there. It would be a big relief if the four of us can all stick together. And more than anything, it's just so much fun. Pat can now use the skill Bullet Drive. Okay, we have ja auch bei Dings a skill bekommen. By Eddie. Is this also an art co-op skill? Or? Ah, here we're falsch, sorry. I kenne, glaube ich, einige Spiele, wo das Skill mit dem Schwert symbol ist. Dann gehe ich immer wieder hin. So. Anscheinend dran vorbeigeschlittert. Bullet Drive. Kurve Attack, ja. Eine weitere Kurve Attack. Wir haben noch nie mal eine davon gesehen, aber wir hätten auch keine Kämpfe mehr am Boden. Das heißt, es müssten Melody und Fiona auch noch eine haben, ne? Geht mal von aus, dass jeder so eine hat. Interessant. Speichern wir erstmal diesen kleinen und eigentlich recht simplen Erfolg. Wir sind doch erstmal zurück nach London gekommen, was ganz nett ist. Da würde ich nämlich gleich zwei Sachen hier machen wollen, bevor wir jetzt überhaupt mal drüber nachdenken in den Westen aufzubrechen weiter. Und zwar erstens haben wir gerade von diesem komischen Unicorn noch ein Gadget bekommen, was ich überraschend fand. Und zweitens würde ich doch mal bei Evans fragen. Nicht wegen Weltwundern, 
Aber ich weiß, dass er eher wohl auch eine Nebenquestreihe hat, die wir sonst wahrscheinlich verpasst hätten, weil ich ihn unter Umständen nie wieder angesprochen hätte. Außer ich hätte Weltwunder gefunden. Ähm, Bridget, ist something wrong? Und ich glaube, die können wir jetzt vielleicht schon kriegen. Das weiß ich aber auch nur, weil ich diese drei, äh, diese, diese Charakterquests unbedingt machen wollte. Bei den meisten Dingen habe ich sofort gemerkt, okay, die sind bald weg, das will ich gar nicht gar nichts von wissen. Aber ich glaube, für einen der Charaktere müssen wir die Evan Quest machen. Das heißt, die würde ich schon mal anfangen wollen. Bridget, ist something wrong? Oh, hello, young adventurers. Well, you see, I've received a very puzzling request and I'm not really sure what to do about it. Okay, anscheinend ist hier auch irgendwas los. Das hätte ich jetzt gar nicht gewusst, aber gut, ist ja auch gut so. A puzzling request? What are you talking about? The thing is, the person making the request is an adventurer who disappeared 15 years ago. Also, the date on the request also happens to be 15 years old too. So, are you sure you didn't just get some old piece of paper by mistake? At first I thought so too, but then it hit me. The Adventure Association wasn't even around 15 years ago. Okay. Oh, that really is strange. Yes, it sure is. There's no way I can even post an assignment such as this. Oh, I know. Maybe you kids could go and check if it is a real request. Huh? Us? If there really was some kind of mistake, then I'll give you a reward. Can you please do it? Okay then, we'll check it out. Great, thank you so much. Let me explain about the nature of the request. The person who made the request said he was waiting at, in a Siberian village. He said he'd tell you the details when you get there. Interessant. Wett in diesem einen Haus, wo ich immer gesagt habe, irgendwas passiert da irgendwann. <lacht> okay, aber wie gesagt, ich, ich weiß das nicht wirklich, was noch so alles kommt. Will ich auch gar nicht wissen. Das soll ja bleiben bleiben. Auch, auch in meinem Interesse. Weil ich lieber Sachen spiele, die ich jetzt nicht kenne. Äh, das habe ich jetzt auch wieder überrascht. Gut. Ich weiß halt, wie gesagt, nur es gibt Charakterquests. Es gibt generell viele optionale Sachen noch. Die Charakterquests will ich halt definitiv gerne mitnehmen, weil sowas finde ich immer sehr interessant. Und ich weiß halt auch, dass eine von diesen Charakterquests im Vorfeld von Evans eben eine Quest ist, die ich machen muss. Das ist alles, was ich weiß. Um, he said you would tell you details when you get there. Aber das ist auf jeden Fall was anderes jetzt. And who's this guy? He is an adventurer named Patrick Remington. Well, best, luck of, best of luck. Okay. Hast du noch zufällig... How's the assignment going? You know, the adventurer said he was waiting. Yeah, okay. Ich wollte wissen, ob du noch andere Quests hast. Hast du nicht gut. Also, dich annehmen könnte, wo gemerkt. Aber ich wollte. Witzig, ich habe eigentlich nur so aus Reflex mit ihr gesprochen. Eigentlich wollte ich ja nach oben und Gadgets brazen. Oder haben wir automatisch erzählt bekommen, als ich reingelaufen bin. Mein kurzer Gedächtnis weiß es wieder mal nicht. Traurig. Aber ich habe anscheinend ein Gadget bekommen von dem Monster. Ja. 5000, ein Crystal Skull. Könnte Indiana Jones interessieren. Ähm. Gucken wir mal, was der kann. Increases all resistances. Das ist ja nice. Also ich weiß jetzt nicht, was all resistances exakt heißt. Weil es von der Beschreibung nicht ganz klar ist, ob es sich um ausschließlich Elementarresistenzen handelt oder auch Resistenzen gegenüber Schadenseffekten. Aber Elementarresistenzen sind bestimmt enthalten in dieser Aussage. Und das ist auf jeden Fall besser, als nur Windresistenz zu erhöhen. Ich meine, eigentlich braucht Melody es am wenigsten, weil sie hat sowieso eine hohe Resistenz gegen alles, das weiß ich. Aber sie hatte halt die Windresistenz ausgerüstet und für sie ist ein reines Upgrade gerade. Gut, und dann äh, würde ich sagen, machen wir das jetzt erstmal. Aber ich will jetzt auch noch zu Evans kurz gehen, vielleicht macht das ja schon Sinn. Ich guck mal. Aha, das sieht schon gut aus. Hallo, there, Eddie. There's something to kids to do. Do you think you could help me? Help? Yes, that's right. Well, in fact, it's actually Gilbert who wants you to do this. A request from Mr. Brown? Yes, you see, at one of their bases, he overheard the Kaba talking about some kind of secret plan. Secret plan, huh? Probably not anything too friendly. It appears they are looking to use the power of some ancient rune to commit another evil act. We would like you to investigate what that is. Investigate, you say? And how are we supposed to do that? First, have a look around the Cabal's secret base in Siberia and Mount Fuji. See if you can find any documents related to the secret plan. If you're talking about the Cabal's secret plan, there's no way we could just leave something like that alone. You bet we'll help you. Then best of luck. If you're able to learn anything, please report back to me. Ich meine, wahrscheinlich hätte ich diese Quest immer gefunden. Einfach nur, weil ich vielleicht irgendwann wieder so ein World Treasure hätte abgeben wollen. Aber es ist gut, zu wissen, dass ich das jetzt schon machen kann. Und das würde ich auch gerne versuchen. Wir könnten zu Hause rasten, ne? Ach komm, das ist, kostet das auch nicht. Ich habe gerade erst 40.000 bekommen. 
Ja, da haben wir noch, glaube ich, einiges zu tun, bevor wir nach äh, Amerika aufbrechen. Und das ist auch okay. Ich will ja auch ein bisschen was mitnehmen hier. Dann würde ich sagen, fliegen wir jetzt erstmal zum sibirischen Dorf. Weil das ist sowieso nahe der sibirischen Basis. Und gucken, was der Typ da will. Und wenn wir das geschafft haben, oder wissen, was wir da tun müssen, dann gucken wir, ob er erst zur Basis fliegt oder erst zu was der Typ von uns möchte. Ich werde auf keinen Fall zu hoch fliegen. Das kann ich mit Sicherheit sagen. Aber für diese Reise reicht ja komplett die Medium-Höhe aus. Also kein Problem. Ich muss da vorne rein. Ihr wart auch mal ziemliche Nerven singen, die drei, das weiß ich noch. Aber mittlerweile, mit diesem neuen Schiff hier, das sollte ja eigentlich kein Problem mehr sein. Nehme ich an. Es muss ja auch einen Defensivwert bei der Mayweather geben, oder? Wir nehmen ja auf jeden Fall weniger Schaden von denen als früher. Aber wodurch wird der festgemacht? Weil das würde dann erklären, dass auch andere Werte da reinspielen. Aber so, wenn ich es nicht sehe, konnte ich bei der Maverick bisher immer nur Endurance oder Evasion sehen. Ach klar, okay, ich nehme es wieder zurück, ich torf. Klar gibt es einen Defensivwert. Der kommt über das Schild, was man anbringen kann. Ja klar. Über den Ausdrucksgegenstand. Mhm. Deswegen nehmen wir jetzt weniger Schaden. LW33. LW33. 400 Level 32. Schön. Drei Level Ups in diesem Kampf. Der war ja noch lohnt. So, sibirisches Dorf, sibirisches Dorf. Wir kommen in Sibirisch, genau. Da liegen ganz viele Bären in Siberia. Wer kennt's nicht? Okay, in der Sequenz ist hier kein Mensch mehr, oder was soll das? Komisch. Unheimlich geradezu. It's really quiet, eh? The last time we came here, it wasn't like this at all. Yeah, I think so too. Well, that's fine, Patrick. You mean if that request is for real, right? Seltsam. Keine Menschenseele mehr, ja? Die Request war schon seltsam genug, aber dass jetzt keiner mehr ist, ist auch komisch. Und die Musik hat sich auf jeden Fall auch verändert. So, ich nehme stark an, dass Patrick in dem Haus hinten links ist, wo ich mir schon immer dachte, das wird irgendwie einen Sinn haben, dieses Haus. And who might you be? My sister asked you to bring me back, didn't she? No, we're adventurers. Actually, we're looking for a man named Patrick. Patrick? That's my husband. But what would you want with him? It seems you made a request to the Adventurers Association. That's why we came here. The Adventures Association? I don't know what that is all what that is at all, but my husband isn't here anyway. Um a moment ago you said something about being brought back somewhere. Ich wollte gerade sagen, sie sieht genauso aus wie Elisabeth. Ich dachte, es ist jetzt ein Zufall, dass die MBT sich einfach ähneln, aber das ist Elisabeth. Das heißt, wir schauen gerade ein bisschen in die Vergangenheit aus irgendwelchen mystischen, komischen Gründen. Wir haben jetzt mitbekommen, was da für ein Unfall passiert ist. Ist dann der Mann, dessen Auftrag wir angenommen haben, vielleicht Pats Vater? Oh, sorry about that. My name is Elizabeth and I eloped with my husband. Eloped? I was born to an aristocratic family in London, but my husband is an adventurer. My family opposed to our relationship. A common story. What? What? Oh, there, there, my adorable... Also, wah, wah, so... Oh, there, there, my adorable little pet. Are you hungry? What? Pet? He's got the same name as me. 
Well, what a lovely coincidence. I imagine my son will become a lovely boy just like you. Oh, what was that? We better find out. Okay, Yang Wei. You Yang Wei, I thought we got rid of you at the Nirvana Palace. Ja, das ist ja wirklich. Dann nehme ich mal diese Aussage von Eddie so auf, dass sie wirklich da gestorben ist. Und jetzt sind wir eh in der Vergangenheit. Aber scheinbar hat schon damals Yang Gui was mit der Sache zu tun gehabt. Ja? What are you talking about? I don't know you people. Where's Patrick? There's only a woman and a baby inside there. It looks like we missed him. Okay, damals war sie noch Teil äh, der Kabaltruppe. Okay. Hey there, you're Maggie, right? What are you doing hanging out with Yang Gui? Why do you know my name? Who are you? Who cares who these strangers, strange, strange little children are? But it wouldn't be right to spare them, would it? You want to fight against kids like this? That's not for me. Hey now, what's really going on here? I don't have a clue where you might be from, but I'll be sure to finish you off anyway, so don't you worry. After I dispose of you all, that woman and her baby will be up next. What are you saying? If we take care of that man's wife and child, I'm sure we'll come to heal. There ain't no way we let you do that. Okay. I don't know who you are, but I'll take care of you. Nochmal gegen Yang Hui, aber in der Vergangenheit. Ah, ich müsste sie ja, außer sie war damals in der, ihrer Prime, aber eigentlich müsste sie ja Sprecher sein, ne? Ist sie wahrscheinlich aber nicht. Wir könnten diese Ultis mal an allem gucken, oder? Bullet Drive. Cool, viel Damage auch. You're not half bad. <lacht> ja, wir haben schon fast besiegt, ne? So ein super Angriff. Ähm... Um Dark Ray. This, this is impossible. Ja, die hatte gar keine Chance gegen uns. Gut, das macht auch Sinn, ehrlich gesagt. You kids are pretty tough. I think I'll be on my way now. Though you should know, the ancient father's cabal will definitely get its hands on the talisman of light that Patrick is carrying. Ah, okay, jetzt haben wir schon mal einen Namen für diesen talisman bekommen. Und der scheint wohl wichtig zu sein, dann. Talisman of Light? Oh, I just don't understand what's happening. Is this really happening now? What do you mean? Maggie is a member of the Cabal and Yang Gui is still alive. Ah, okay, danke nochmal für die Bestätigung. Also, sie ist ja wirklich gestorben damals, okay. Maybe these things happened here 15 years ago? Hey, wait a second. Then that means Elizabeth. Ist tatsächlich deine Mutter. Wie das hier alles jetzt stattfinden kann, weiß ich zwar auch nicht, aber ob wir dafür jemals eine Erklärung bekommen, da bin ich mir auch unsicher. Du wirst sehen, wie das passiert. Hm. Ich wollte ja nicht festhängen, ich wollte nur noch Ruhe als absuchen, aber nee, da ist nichts. Balthasar. Oh, what are you kids doing here? Hey, mister. You know where the woman that lives in that house went? In that house over there? No one has lived there for a lot of time. I have said reason können, weil ich aus Versehen gedrückt habe. Aber wahrscheinlich seit einer langen Zeit lebt da keiner mehr. What do you mean? Until you just a minute ago, a woman named Elizabeth lived there. Elizabeth? Oh, in that case, you might be talking about a woman who lived in that house about 15 years ago. This group known as the Ancient Father's Cabal chased after her, but she escaped in an airship. I have no idea what happened to her after that, and you wouldn't have shot It can't be. Then, the lady we met was... My mom, and that was me as a baby. That means, if we hadn't come here, Elizabeth and Pat would have been harmed by Yang Gui. So Patrick, I mean, Pat's dad must have broken the laws of time to get us to save them. Scheinbar, ja. Dad. Weil er war ja derjenige, der den Auftrag gemacht hat. Boah, ich hoffe, wir erfahren mal mehr über Pats Vater, weil das ja schon sehr interessant ist, ne? Ich frag mich, weil sie sich auch so hinter ihm her waren, ob er vielleicht selber mal Teil der Kabal... Ja, das macht sogar Sinn, oder? Er wird wahrscheinlich selber 
ähm, ein Teil der Kabal gewesen sein und sich vielleicht wegen Elisabeth von der Kabal verabschiedet haben und die wollten ihn zurückholen. Und deswegen war es auch für die wichtig, das Kind und die Frau auszuschalten vielleicht, damit sie ihn zurückkriegen, was natürlich nicht funktioniert hätte. Aber es würde deswegen Sinn machen, weil wenn er eine besondere Fähigkeit hat, die ihm Zeit manipulieren lässt oder irgendetwas durch die Zeit schicken lässt, dann wäre das halt seine besondere Fähigkeit. Und das hieß ja, dass die Leute, also die Kapal-Offiziere, halt alle Sach Leute sind mit besonderen Fähigkeiten, ne? Das würde echt Sinn machen. Ich würde sagen, wir lassen erstmal die Folge gut sein. Das war auf jeden Fall sehr interessant. Nächstes Mal gehen wir dann erstmal zur Secret Base, würde ich sagen, bevor wir zurückfliegen. Macht Sinn. Gut. Und dann bis dann. Danke fürs Zusehen. Bye, bye.